ningependa niweze kwanza kuswali la hivi umeshe kufikiria ni kwa sababu gani unaweza kuwa na mawazo mazuri sana lakini ukashindwa kuweza kuthubutu katika maisha yako umeshe kujiuliza naomba nirudie tena kiumakini uweze kunisikiliza umeshe kujiuliza ni kwa sababu gani unaweza kuwa na wazo zuri sana ambalo unaamini inaweza kubadilisha maisha yako lakini mwisho siku unashindwa kuweza kuthubutu katika maisha yako fikiria kwa sekunde mbili alafu jiulize ni kwa ni kwa sababu gani unashindwa kuweza kuthubutu katika maisha yako ni kwa, kwa sababu gani unashindwa kuweza kunufaika na mawazo uliokuwa nayo na nikwambia kitu kimoja kama utakuwa unanifuatilia katika hizi video zangu za YouTube kuna wakati mmoja niliweka video ambayo inaelezea aina mbili za uthubutu katika maisha yetu. Na nikasema kwamba kuna aina mbili za, 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 za uthubutu ambazo watu wengi hatuzifahamu katika maisha yetu na vile vile hatujui ni wapi tunakosea kutokana na mawazo ambayo tunayo. Kuna aina ya kwanza kufikiri ambayo nilisema kwamba ni aina ambayo unakuta mtu anatengeneza wazo katika akili yake lakini mwisho siku ni anaishia kuweza kuthubutu kuwa na wazo katika kile yake lakini halichukulia tu kimatendo katika maisha yake. Na kuna uthubutu wa pili ambao nilisema kwamba ni uthubutu ambao ni mtu anatengeneza wazo katika akili yako. Unathubutu kwenye fikra na unathubutu kimatendo. Aina ya kwanza ya fikra ambayo nilikwambia ni kwamba unathubutu kimawazo lakini hauthubutu kimatendo katika maisha yako. Na idadi kubwa ya watu tupo katika aina ya kwanza ya uthubutu. Tupo katika aina ya kuweza kuthubutu kifikra lakini hatuthubutu kimatendo kwa sababu kwenye fikra hakuna motivation kubwa ya kuweza kutupushi sisi kufanya vitu kwa matendo. Na kuna idadi chache sana ya watu ambao wapo katika aina ya pili ya kufiki ya uthubutu. Amu nakuta kwamba wanakuwa na motivation kubwa ya wazo lolikuwa nalo na wanakuwa na motivation kubwa ya uthubutu kimatendo kwa wazo ule kwa nalo pia. Sasa leo nataka niweze kukusaidia wewe ambaye kila siku umekuwa ni mtu wa kuweza kugairisha. Ni uweze kupa gia ya kuweza kuthubutu katika mawazo ule kwa nayo. Gia kuweza kuthubutu katika mawazo ambayo unatengeneza katika fikra yako ili uweze kunufaika na matunda ambayo unayo. Nikwambie kitu kimoja. Leo hii unavona kitabu cha muongozo katika mafanikio nilikuwa ni wazo tu nilithubutu katika wazo kutengeneza picha ya jinsi ninavyohitaji kitabu cha mwongozo katika mafanikio lakini nilithubutu pia katika matendo na undumana mwisho wa siku unakuwa na kitabu cha mwongozo katika mafanikio leo hii unapoona presentation hii ilikuwa ni wazo ilikuwa ni, ilianza kwanza na uthubutu wa kwenye fikra lakini mpaka kufikia hapo napoiona huu ni uthubutu wa fikra jumlisha na uthubutu wa kimatendo ina maana motivation katika fikra yangu au fikra zangu ilikuwa ni kubwa sana kiasi kwamba ikashawishi mwili kuweza kutenda na kuweza kutupatia matokeo ambayo unaona sasa hivi ya presentation ambayo unaiona sasa hivi. Kwa hiyo hata wewe unakuta kwamba unashindwa kuweza kuwa na uthubutu mzuri katika maisha yako kwa sababu motivation uliyokuwa nayo katika fikra zako ni ndogo sana kiasi kwamba mwili wako unakosa kuweza kupata uh, tunasema kwamba kwaweza upate ile command commandment kutoka kwenye akili kwamba you have to do this sasa leo nataka niweze kupa gear uthubutu na gear hii ya uthubutu tano kupatia kutoka katika kipeji cha kutoka katika kitabu chengu cha mwongozo katika mafanikio peji ya moja na saba mpaka moja na nane. na ukiangalia katika kitabu hiki cha mwongozo katika mafanikio katika pige moja na saba, niliongelea topic ambayo inasema kwamba gia ya uthubutu katika maisha yako. Na kwa asilimia kubwa kitu ambacho naweza kuzungumza ni kuweza kuvunja zile fikra ambazo zinakufanya ushindwe kuthubutu kimatendo na ub, na ubaki kwenye kuthubutu kimawazo. Kwa sababu hapo ndo sehemu ambayo asilimia kubwa watu tupo. Vijana tunakuwa na mawazo lakini hatuthubutu tunaishia kuongea juu ya mawazo tulokuwa nayo lakini hatuthubutu kimatendo kwa sababu motivation katika mawazo tulokuwa nayo ni ndogo sana kiasi kwamba command ambayo akili inatoa kwenye mwili inakuwa ni ndogo sana kwa hiyo mwili unashindwa kuweza ku respond unabaki ya ufanye chochote kile tunabaki kuwa na mawazo muda unaenda lakini haunufiki na mawazo tulokuwa nayo 
na nilisema kwamba motivation katika fikra zetu huwa inauliwa kwa sababu ya kuweza kuingiza watu wengine katika mawazo tulokuwa nayo motivation ya uthubutu wa matendo katika maisha yetu huwa inauliwa kwa kuingiza watu wengine katika uthubutu wa mawazo tulokuwa nayo katika fikra zetu Nendo mbona ukisoma katika kitabu cha mwongozo katika mafanikio page moja saba, moja na saba. ukisoma katika paragraph ya tatu, nimesema kwamba ndoto zako nyingi zinakufa kwa kuangalia walimwengu wanasemaje hata mtu ukitaka kutenda kitu kuna kile ambayo umeizoesha ya kuanza kujiuliza fulani atanionaje nikifanya hivi yule na yule atasemaje au majirani zangu atasemaje lakini unakuta kwamba kitu ambacho unataka ukifanya sio kibaya tabia ya kuanza kujipa majibu ndio ambayo inafanya watu wengi kuahirisha mambo yao tunasema kwamba unakuwa na procrastination hebu jiulize unaohofia leo hii wanakulipa kwa kuacha kufanya jambo ambalo unawaza kulifanya wale watu ambao unawazia leo hii unawazia leo hii je ni wanakulipa kwa wewe kutokufanya au kutokuthubutu kwa matendo kwa wazo ulokuwa nalo kama hapana sasa kwa nini unahofia kufanyia kazi wazo lako ambalo manufaa au manufaa yake ni ya kwako na jamii yako kwa nini ujaanza mpaka leo kufanyia kazi wazo lako ikiwa hata wale unaohofia hawajui wazo lako na mwisho wako na mwisho wake kwa nilichokigusia sana sana ni kuangalia kwamba asilimia kubwa sana sisi vijana nguvu ya uthubutu kwa matendo huwa inauliwa kwa kuingiza watu wengine mitazamo yao katika fikra zetu fulani atanionaje nataka kuanza biashara fulani atanionaje jirani yangu atanionaje nina degree siwezi nikafanye biashara fulani atanionaje nina masters nikifanya biashara fulani atanionaje nina chef fulani nikifanya biashara fulani atanionaje kuona kutoka kwamba tunakuwa na uthubutu wa kifikra lakini uthubutu kwenye matendo inakuwa ni ngumu kwa sababu motivation katika fikra zetu imuliwa kwa kuangalia mitazamo ya watu wengine juu ya fikra tulizokuwa nazo kwa wazo ambao tunataweza kulifanyia kazi katika maisha yetu kogia ya uthubutu katika maisha yako ni kuua mitazamo ya watu wengine juu ya wazo lolokuwa nalo au wazo ambao utakaweza kulithubutu katika maisha yako Ukijaribu kuingiza kila moja katika wazo lolokuwa nalo hawezi kuthubutu utesha kuthubutu kifikra kuwa na wazo kifikra lakini ingi matendo itakuwa ni ngumu kwa sababu umeshaingiza kamati nyingi katika akili zako ambazo hazihitajiki Uthubutu au gia yote ya uthubutu ni kuanza kujiona wewe mwenyewe katika wazo ulokuwa nalo na uone matokeo ya wazo ulokuwa nalo kwa watu ambao watakuwa kuwagusa kutokana na wazo ulokuwa nalo pia lakini ukianza kujaza negativity ukianza kujaza vitu ambavyo ni hasi kutokana na wazo ulokuwa nalo kuanza kujaza maisha ya watu wengine au mawazo ya watu wengine katika kitu ulichokuwa nacho hawezi ukafika paragraph ya mwisho kabisa katika page moja na nane. kwenye kitabu cha mwongozo katika mafanikio nikakazia kwa kusema kwamba ukisema uishi kwa kutega sikio kwa kila moja au kwa kila sauti ya kila moja na maneno yao kumbuka yatakuchanganya na utashindwa uanzaje na utasongaje mbele pia yani ukishi kwa kutega sikio lako kusikia kila sauti ya kila moja kusikia maneno ya kila moja lazima vitakuchangana mwisho siku utashindwa kujua uanzie wapi na utasongaje mbele kwa sababu kwanza ni moja lakini kuna kuendeleza kile ulichokianza unaweza usisikilize maneno ya watu unaweza usisikilize sauti za watu ukaanza lakini ukija kuanza kusikiliza maneno ya watu ukianza kusikiliza kila sauti ya mtu ambaye anakuja katika masikio yako Umezo kashanga kwamba ukashindwa kuweza kusonga mbele na hii ndio kitu ambacho kinakuja kwamba kuna watu ambao huwa wanakuwa na uthubutu wa kifikra uthubutu wa kimatendo 
wakaanzisha jambo fulani lakini katika kuanzisha jambo lao wakaingiza kusikia maneno ya watu unakuwa utakomba kile jambo lao linakufa kama ni biashara biashara inakufa ameanza biashara na kama hizi mwili inakufa ni kwa sababu amesahau kule alipoanzia kile kilichomfanya aweze kuanza ni kwa sababu ameingiza kelele za watu ameingiza maneno ya watu katika kitu ambacho alianza ukifanya na ndobani kasema kwamba nikakazia kusema kwamba ni sawa na mtu ambaye amekaa sehemu fulani alafu watu kama arobaini, hao hata kumi kwa pamoja wanamuongelesha kwa wakati mmoja yana anageuka huku kabla jamaliza kumuelewa na msikiliza anageuka upande mwingine mwisho wa siku hata muelewa mtu hata mmoja na hiyo ni kwa sababu unakuta kwamba unasikiliza kila mmoja juu ya kitu ambacho anakuambia katika kitu ambacho unafanyaje kitu ambacho unakifanya pia kwa unajikuta kwamba mwisho wa siku utashindwa uweze kuthibuti kitu ambacho unakifanya utashindwa kuweza kukifanya kile kitu chako na kuweza kuendeleza vizuri kwa sababu umeruhusu kelele za watu umeruhusu fikra za watu wengine katika mawazo uliokuwa nayo na unajikuta kwamba unaua thubutu wa kifikra unaua thubutu kimatendo pia kwa unaweza kushangaa mbona bakiwa na wazo lakini wazo lako lisiweze kufanywa kazi kimatendo usiweze kuanza wala usiweze kusonga mbele kutokana na wazo uliokuwa nalo kwa hivi ni vitu ambavyo mtu inabidi sana uweze kuvizingatia uweze kuviangalia katika upande mwingine haswa kama ni mtu unakuta kwamba uh, una wazo fulani haswa ukijikuta kwamba unataka kuweza kuthubutu katika jambo fulani katika maisha yako kwa inabidi uweze kuangalia gear yako uthubutu katika staili hii ambayo nimeweza kuelewesha uweze kuangalia gear uthubutu kutokana na elimu ambayo nimepatia kutoka katika kitabu cha mwongozo katika mafanikio peji moja la saba mpaka peji moja na nane. Nimani kwa elimu hii kwa kitu ambacho utakuwa umejifunza lakini ningependa kujua zaidi kwamba ni vitu gani ambavyo umeweza kuchota katika siku ya leo au ni vitu gani vipi ambavyo ulikuwa huvijui na leo hii umeweza kupata katika presentation hii. Naomba uweze kuacha comment yako lakini vile vile kwa wale ambao watakuwa wanahitaji kitabu cha mwongozo katika mafanikio. Unaweza kutumia namba hizo ukanipigia moja kwa moja mimi ndeni ukaweka oda yako ya vitabu ambavyo unavihitaji na vita kufikia kutokana na sehemu ambayo upo. Nadhani kufikia hapa kwa siku ya leo naomba mimi naweza kutaka kati mwema na tafakari kwa hiki ambacho nimeweza kufundisha katika siku ya leo pia.